Good afternoon, everybody. Bonjour tout le monde. Have any of you ever wondered what it's like to work in a field of science, math, engineering, or technology? Est-ce que vous avez déjà demandé ce que c'est de travailler dans un domaine de science, mathématiques, d'ingénierie ou technologie? So welcome to Curiosity on stage. Today we're going to have an interactive presentation where you're going to learn all about what it's like to work in these fields and why these jobs are important. Bienvenue à Curiosity en scène. Aujourd'hui, vous, vous allez voir une présentation interactive et vous allez apprendre ce que c'est de travailler dans ces domaines et pourquoi c'est important. So today we have our guest Pablo Castro. He's going to talk to you about artificial intelligence. And he is an engineer for Google Brain. Alors notre invité, Pablo Castro, va vous parler au sujet de l'intelligence artificielle. Il est un ingénieur logiciel pour Google Brain. Merci. Uh, thank you. Uh, bonjour tout le monde. Hi, hi everyone. Um, as it was mentioned, my name is Pablo. I work for Google Brain uh, in Montreal. Euh, bonjour tout le monde, mon nom est Pablo, je travaille pour euh, Google Brain à Montréal et je vais parler un peu de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, I'm going to talk to you a little bit about artificial intelligence today, which is what I work in. So the first thing we should ask ourselves is what is intelligence? Um, there are a lot of different definitions you can find online, but one that I like quite a lot is this one at the bottom, which is the ability to acquire and apply knowledge and skills. Euh, donc d'abord, il faut se demander c'est quoi l'intelligence Il y a plusieurs définitions qu'on peut trouver sur l'Internet, mais un que, que j'aime beaucoup, c'est la définition en bas ici, qui dit c'est la, la capacité d'acquérir et appliquer la connaissance et les aptitudes. Donc, on va continuer avec cette définition. Et avec cette définition, euh, nous pouvons parler de la généralisation. Donc, nous apprendre à, à faire euh, des, des, des aptitudes, comme de manger avec des cuillères les céréales quand nous sommes bébés. Et après, quand nous sommes plus vieux, nous, pou nous pouvons manger la viande avec une fourchette, mais on n'a pas besoin de réapprendre comment, comment est-ce qu'on doit manger. Toute la, la connaissance qu'on qu apprenons euh, quand, quand nous, nous sommes bébés, euh, nous les pouvons appliquer comme adultes aussi. So, as babies, we learn how to eat cereal with spoons, and when we're adults and we're eating steaks with forks, we don't have to relearn how to eat. We can just reapply what we learned as babies. And this is what we're able to do really well as humans, just generalize um, very well from one situation to, to unseen ones. And so where is all this intelligence coming from? Uh, it comes from our brain. Uh, D'où vient notre intelligence? Uh, L'intelligence vient de notre cerveau uh, dans, dans la tête. Et le cerveau est, est composé, composé de 5 milliards de neurones. Les neurones sont des très petites choses euh, qui, qui s'allument et transmettent euh, des signaux électriques à les voisins, les neurones voisins. Donc, euh, chaque neuron est connecté avec des autres neurones, le, les voisins, et transmet le signal électrique. Les voisins décident ou non de, de continuer la transmission électrique. Et à partir de ça, que, euh, tous les neurones dans le cerveau se peuvent communiquer. Donc, ça forme un réseau neuronal très compliqué et très grand. Et tout ça, c'est dans notre cerveau. Et c'est avec ça que, que nous pouvons avoir euh, notre intelligence. Uh, so the brain is composed of 100 billion neurons, um, and these neurons are these tiny things that are emitting electrical signals, and they're connected to other neurons, which are their neighbors. And so when a neuron sends an electrical signal to its neighbors, the neighbor can decide to continue that electrical signal or not. And it, it, you continue on this way. And this is how all the neurons in the brain are able to communicate with each other. And this is what gives us our intelligence. So it's a pretty simple idea, but, but the brain is also very complex. And so this is what serves as inspiration for deep neural networks, which is what the main um, component of artificial intelligence algorithms and methods that we use today. Donc le cerveau est très simple, mais au même temps, c'est très compliqué. C'est l'inspiration derrière le réseau des neurones profondes que nous utilisons dans notre algorithme d'intelligence artificielle et les méthodes d'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui. Donc, euh, comment est-ce qu'on qu peut transférer un cerveau, l'idée d'un cerveau, dans un ordinateur? How can we transfer this idea of a brain and put it into a computer? So we do this through programming. Um, that's what I do as a, as a software developer. 
So what is programming? Um, some of you may know, some of you may not know. It's a lot like Lego building. So you know how to build Legos. You take these simple blocks, they come in a box. They, they, they're, they're separated, they're different colors, and then we can start putting things together. Donc c'est quoi la programmation? Uh, la programmation, uh, c'est beaucoup comme, comme la construction avec le Lego uh, que tout le monde connaît. Le Lego sont des petits blocs uh, de couleurs. Uh, quand quand on, on achète une boîte de Lego, tous les, les blocs sont séparés et on peut commencer à uh, les, les combiner pour construire des choses plus compliquées comme un arbre. We can combine them to, to build things like train tracks, uh, un train or a, or a train station. And so we can take all of these more complex things and then combine those as well to build even more complex um, scenarios. On peut combiner les petits Lego pour, pour créer des choses plus compliquées qu'en avant et on peut continuer à combiner, combiner et construire finalement une chose très compliquée comme une, toute une ville. Donc on a commencé avec, des, avec les Lego très simples et avec la combination et la construction des choses plus, plus et plus compliquées. Et on, on peut terminer avec une, une ville très compliquée. So we can start with very, very simple blocks and combine them to form more complex structures and combine those to form even more complex structures and end up with something very complex like a village. So programming is a lot like this. We're just taking blocks and combining them in smart ways and combining those new blocks in smart ways. But we obviously don't do it with Legos. We do it with programming languages. Donc la programmation, c'est beaucoup comme, comme le Lego. On combine des, des blocs simples pour former des, des objets plus compliqués. Euh, après, on combine cet objet plus compliqué pour créer des objets beaucoup plus compliqué. Donc, euh, avec la programmation, ce n'est pas fait avec Legos, on, on le fait avec euh, le langage de programmation. Donc, un langage que, que je pense que c'est très bon pour, pour les enfants, euh, pour comprendre comment est-ce qu'on qu fait de la programmation, c'est le langage de Scratch. Euh, Scratch te donne des blocs, même comme, comme le Lego, et chaque bloc, c'est une opération pour l'ordinateur, comme bouger ou choisir euh, une couleur ou répéter les actions. So Scratch is the language that I'm going to use to demonstrate sort of how we program like Legos. And this is a, a programming language that's great for children to learn about programming. And so Scratch gives you these blocks that are kind of like Legos, but instead of just being blocks to build things, they, they, they contain commands for the computer. So things like move, pick a random number, repeat, etc. And so we can com combine these blocks, much like we do Legos, to build more complex um, structures, and then combine those stru structures to build even more complex structures. Donc on peut combiner les, les, les blocs simples de Scratch pour créer des objets plus compliqués, et après on combine ça pour créer des objets beaucoup plus compliqués. Comme par exemple ici, on a un programme que mon fils a fait à, à Scratch, c'est un jeu qui s'appelle Balloon Pop. Donc l'idée du jeu, c'est que vous avez des ballons qui montent, et, et le propos du, du jeu, c'est de casser tous les, les, les ballons. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de blocs ici, à droite, euh, qui sont beaucoup plus compliqués que, que quand ils sont complètement séparés. So here, this is a game that my son built in Scratch. It's called Balloon Pop. And the idea is that you have these balloons that come up, and you have to pop them as they're coming up. And so you can see he combined a lot of these simple blocks to create more complex blocks, and then combine all of those to create this even more complex thing, which is this game. So this is basically how programming works, and this is what we do at Google. But obviously, we don't use Scratch. We use uh, more sophisticated programming languages like Python, um, which is a very uh, popular one. And we use TensorFlow, which is a library we built specifically for designing artificial intelligence algorithms. Donc à Google, on n'utilise pas de Scratch, mais on utilise un autre euh, langage de programmation qui s'appelle Python et aussi TensorFlow que, que nous avons développé pour la, le développement de, des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, mais c'est la même idée. On combine des blocs simples pour créer des objets plus compliqués et on continue comme ça final, pour terminer avec un bloc, euh, un programme, un algorithme euh, beaucoup com très compliqué. Donc ici, euh, c'est un exemple d'un bloc. Euh, un peu plus compliqué uh, que, que, que nous pouvons faire avec uh, Python et TensorFlow. So this is an example of a, a little bit, it's not too complicated block that, that we use with Python and TensorFlow. And so we combine a lot of these blocks to create even more sophisticated algorithms. 
So if we come back to our inspiration, the brain, where we had all these neurons connected to each other, that's what gives humans intelligence, and we want to use this idea to, to create artificial intelligence. Donc, retournons à l'idée de l'inspiration pour notre algorithme. Le cerveau et tous les neurones, la, et la connexion des neurones, sont le, les réseaux des neurones qui, qui nous donnent l'intelligence comme humaine. Donc, nous voulons construire, construire un réseau de neurones artificiels pour créer de l'intelligence artificielle. Donc, nous pouvons faire ça avec le langage de programmation, Python et TensorFlow, euh, créant des de, de blocs pour neurones et combiner les le neurones euh, pour, pour créer les le réseaux plus compliqués. So we will start with simple blocks. We create these simple neuron blocks and then we combine them with Python and TensorFlow to create a more complicated network and thereby creating a, a digital brain for us. So this is a simple example um, of, of a neural network that, that, that we can create. This is just a cartoon of what a neural network that we create looks like. So you have different layers. Each layer has a bunch of different um, neurons. Each of these black dots is a neuron. And so we can take an image, and our program can convert it into neuron activation. So basically, we, the picture can tell which neurons it wants to activate in the lowest level. And those neurons that get activated send an electric signal to the neurons in the layer above it. And those neurons then decide whether to continue sending the transmission to the layers above and so on, until we reach the topmost layer where we only have two neurons. And these two neurons, for this simple example where we're trying to classify whether the image contains a cat or a dog, Whichever these neurons gets activated, that's what's going to tell us what the neuro neural network thinks. Um, donc ici, on, nous avons un dessin simplifié d'un uh, réseau neuronal que nous pouvons construire uh, dans l'ordinateur. Donc pour cet exemple, nous voulons que, que ce uh, réseau classifie les images comme chien, uh, contenant du chien ou du chat. Donc l'image avec le, le langage de programmation, nous pouvons transformer l'image à des activations neuronales. Donc nous avons différents niveaux des neurones, chaque point noir, c'est un neuron. Et l'image active certains neurones dans les niveaux plus bas. Ces neurones qui sont activés transmettent le signal aux neurones dans les, les, les niveaux plus hauts. Et les neurones dans ce niveau peuvent décider s'ils si, si, si voulaient continuer la transmission ou non. Et à la finale, on termine avec un, un niveau avec euh, deux neurones. Et un neuron représente un chien, l'autre neuron représente un chat. Donc, un peu transformer l'image comme, comme ici dans l'activation neuronale et on termine avec un neurone à, à le niveau plus haut qui nous dit si le, le, les réseaux euh, pensent que c'est un chat ou un chien. Si c'est une image d'un chien et le, le réseau dit oui, c'est un chien, nous pouvons dire oui, bravo réseau, tu as bien classifié ça. Mais si le, le réseau dit un chat, nous, nous le dirons euh, au réseau, non, ce n'est pas bon, vous, vous, avez, vous êtes trompé, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, c'est un chien. Donc, il faut que tu changes quelque chose pour ne se tromper pas. Donc, le réseau peut changer la connexion entre les neurones pour ne euh, se tromper pas et classifier correctement. Et on fait ça avec plusieurs, plusieurs images, et ça, c'est ce qui s'appelle l'entraînement le, le du réseau. Donc, avec beaucoup de, des images, après ça, le, le, le réseau peut classifier correctement si c'est un chat ou un chien. So, here, if we feed it a bunch of images, um, for instance, if we, here we give it a picture of a dog, if it, the neural network classifies it as a dog, we're going to say, great job, continue doing as, as you're classifying it. But if it says it's a cat, we're going to say, no, you're wrong. It's not a cat, it's a dog. So you have to change something in your, in your network structure. So it's going to change the connections of the neurons a little bit so that it gets it right the next time. And we do this multiple times with multiple images so that after that, it learns to classify things quite well. Donc, voyons ça en pratique. Let's watch this in practice. These are some tools that, that we built at Google that kind of demonstrate what this means. So this is a, a network that's already been pre-trained to classify uh, pictures. But I'm going to um, train it to, to classify different facial expressions. So this réseau is déjà entraîné avant ça, mais mais c'est pas entraîné avec mon visage. So maintenant, je vais le, le, le entraîner avec euh, différentes expressions. So je vais commencer avec une expression d'un sourire. I'm going to start with a smile, and that's going to play birds. So je maintiens mon sourire. OK. Donc, il peut classifier que, que, que maintenant je suis en train de sourire. Il peut classifier que maintenant je suis en train de sourire. Mais si je ne smile pas, il still plays the bird sound parce que c'est tout ce qu'il sait comment classifier. Il ne sait pas d'autre réponse. 
So now I'm going to train it to do some to detect something else. Je vais l'entraîner pour détecter une autre chose, un visage fâché. So I'm going to make a, an angry face and see if it can differentiate. So, so see pretty quickly it can differentiate uh, between the two expressions. Uh, très facilement il peut détecter la différence entre les deux expressions. Donc je vais ajouter un autre. I'm going to add another one. This is going to be a crazy one. So you can see you can learn to differentiate these things very quickly. This has never seen my face before, and I was able to train it really quickly to do these things. So I'll turn this off now. Je vais arrêter ça pour arrêter le son. Je vais démontrer un autre, un autre démo. Ça s'appelle Quick Draw. So this is another demo. It's called Quick Draw. What this is going to do is it's going to try to, it's going to ask me to draw something, and it's going to try to guess what it is I'm drawing. Um, dans cette démo, je vais dessiner une, une, une image et le programme va, va essayer de détecter qu'est-ce que je suis en train de dessiner. So this has been already trained on other people drawing things. And it's, um, it's not only lear learning how to detect by what's on the, on the screen, but also how I'm drawing it, so which lines I draw first. Donc ce réseau s'est déjà entraîné pour détecter les images, mais ce n'est pas juste les, les dessins qui sont dans les écrans, c'est aussi dans l'ordre que, que je dessine les, les lignes. Ça, ça donne beaucoup d'informations. Donc maintenant, je, je dois essayer de dessiner un, un seesaw. So now I have to draw a seesaw and see if it can uh, detect it within 20 seconds. I see your shoes. Or rifle. Or clarinet. Or toothpaste. No, so I didn't get it. So let's try it with cactus. I see the guitar. Or diving board. Sorry, I couldn't guess it. I see. The okay, so this this one detected it well. Let's see tractor. Oh, I know. It's cactus. I see nail. Or diving board. Or pillow. Or bread. I see shoes. Or toothpaste. Not very good drawer. For sunglasses. Or screwdriver. I see a skyline. <laughs> no, not very good. <laughs> or monster. Or cherry. Sorry, I couldn't guess it. Sorry, the sound is a bit delayed. So or a hand. Or skyscraper. Le son est un peu en retard. I see river. Or the Great Wall of China. So I know it's hand. I see glove. Or shoe. Or pond. <laughs> or the Great Wall of China. I see bottle cap. Or seahorse. No. <laughs> or dolphin. Or deer. Okay, so it, it also depends on the how good a drawer you are on the screen. So depends on si 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 vous un bon dessinateur ou non. Mais je Nous avons cette démo à l'Exploratech. Après, quand, quand, quand je vais finir, vous pouvez aller pour, pour jouer avec ça. Il y a plusieurs des autres démos aussi que, que vous pouvez jouer. Uh, so the, we're going to have these demos in Exploratech uh, in the back after this talk, so you can play with them. And you can go to this website with google.com yourself and play with a bunch of other demos. Um, so I hope that this shows you that um, artificial intelligence is useful for many practical and sometimes uh, economically uh, uh, beneficial uh, things, but it's also very useful for fun things like, like what I've shown you today. And this is, these are some of the things that has me really excited about artificial intelligence, how we can use it for, for fun things in art and, and creativity. Donc j'espère que vous pouvez voir que l'intelligence artificielle, il a des applications pour des choses vraiment pratiques et aussi pour uh, des de, de raisons économiques, mais aussi il a des applications par des, pour, pour les choses plus amusantes et plus créatives. Et c'est ça qui pour moi, c'est la, la chose plus... Uh, intrigant de l'intelligence artificielle, l'application la, la, à la créativité et l'art. Donc vous pouvez aller jouer à Exploratech si vous voulez après. 
Uh, you can go play at Explorer Tech um, after this if you want. And if there are any questions, there's a microphone over here. I'd be happy to, to answer them. Si vous avez des questions, il y a un microphone ici. Si vous, uh, je serais très content de, de les répondre. Merci beaucoup. Thank you very much. And I hope you enjoyed the talk. So don't feel shy, especially kids, if you have questions. I, I have a question, actually, about what type of education someone would require to have a job like this. So most of the people that, um, that I work with have computer science background. So we, most of us studied computer science. To work in artificial intelligence, you generally will have done some type of graduate degree in computer science itself. Um, we have a lot of people that studied math. We also have people that studied physics. So it's not a, a strict requirement to ha have studied computer science, but it's generally what most of us uh, studied. We also have some people that, that studied something very different, but they were just so excited by, by the stuff that they taught themselves, and, and they just demonstrated that they're really great at what they do. And so, so it's not a strict requirement, but that's generally what, what people end up studying. All right, well, thank you very much, and um, we'll be at Explorer Tech if you want to play around with these tools. <laughs>